আসসালামু আলাইকুম গাইজ আমরা আজকে ধান চাষ কচু চাষ ও পেয়ারা চাষ নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই ধান চাষ নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব ধান চাষ করতে হলে প্রথমে বীজতলা তৈরি করতে হয় সেখানে বীজ সিটিয়ে রেখে কয়েকদিন শেষ দিতে হয় তারপর ছোট চারা তৈরি হলে সেগুলোকে তুলে প্রধান জমিতে রোপণ করা হয় বাংলাদেশে আউস আমন এবং বড়ো এই তিন মৌসুমে ধান চাষ করা হয় ধান সাধারণত এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে নাতি শীতষ্ণ অঞ্চলে ধান দি বর্ষজীবী উদ্ভিদ হিসাবে চাষ করা হয় ধানকে তিরিশ বছর পর্যন্ত চাষ করা যায় ধানের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অনেক সময় মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে থাকে ধান গাছ সাধারণত এক দশমিক আট মিটার লম্বা হয়ে থাকে এর পাতা সরু ও লম্বা আকৃতি হয়ে থাকে সাধারণত বায়ুর সাহায্যে এর পরাগায়ন হয়ে থাকে যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি কিংবা নিচু জমি সেসব অঞ্চলে ধান ভালো হয় পাহাড় কিংবা পাহাড়ের ঢালেও এর চাষ হয়ে থাকে ধান চাষ অত্যন্ত শ্রম নির্ভর অনেক শ্রমিক প্রয়োজন হয় এ কারণে যেসব এলাকায় শ্রমিক খরচ কম সে সকল অঞ্চলে ধান চাষ করা সহজ এর মাতৃ উদ্ভিদের বাসস্থান এশিয়া ও আফ্রিকা ধান থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে বলা হয় চাল আর এই চাল থেকে তৈরি হয় ভাত যা বাঙালির প্রধান খাদ্য ধান মূলত ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অঞ্চলের ফসল বৃষ্টিপাত ধান চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন সাধারণভাবে একশো পঞ্চাশ থেকে দুইশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন উষ্ণতা সাধারণভাবে ষোলো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চল ধান চাষ করা হয় গড় তাপমাত্রার প্রয়োজন বাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
এবার আমরা পেয়ারা চাষ নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করব আপনাদের মাঝে পেয়ারা একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল এটি পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল দেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফলের চাষ হয় পেয়ারায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল এছাড়া পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম আয়রন পাওয়া যায় পেয়ারায় কাঁচা ও পাকা উভয়ই অবস্থায় খাওয়া যায় বন্যামুক্ত উচ ও মাঝারি উচ জমি পেয়ারা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে জমি কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হয় পেয়ারার চারা বা কলম চার থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে রোপণ করা হয় উপযুক্ত পরিবেশ সাধারণত উষ্ণ ও অবুষ্ণ মণ্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোয়াশ মাটি থেকে ভারী এটেল মাটি যেখানে জল নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভালো জন্মে বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা খুব সহজ কিন্তু বীজের গাছে মাতৃ গুণাগুণ সম্পূর্ণ পেয়ারা নাও পাওয়া যেতে পারে তাই বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার না করে কলমের দ্বারাই বংশ বিস্তার করাই উত্তম পরিচর্যা ও সার ব্যবস্থাপনা যদিও পেয়ারা গাছ বেশ খরা সহ্য করতে পারে কিন্তু ফলন আশানুরূপ পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে পনেরো দিন পর পর গাছে শেষ দিতে হবে তাছাড়া প্রতিবার গাছের সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় রস সরবরাহর জন্য শেষ প্রদান করতে হবে চারা রোপণের বছর বর্ষার আগে ও পরে গাছ প্রতি পঞ্চাশ গ্রাম করে পটাশ ও টিএসপি সার এবং বিশ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে সার প্রয়োগ প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মে ও সেপ্টেম্বর মাসে তিন কৃষিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে সার বয়স ভেদে গাছের গোড়া পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় গাছ যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে ছায়া প্রদান করে সে পরিমাণ জায়গায় গাছের গোড়া চারদিকে সার প্রয়োগ পর সম্পূর্ণ জায়গা কুপিয়ে উপরোক্ত সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে 
সর্বশেষ আমরা কচু চাষ নিয়ে কিছু তথ্য আপনাদের মাঝে শেয়ার করব দর্শক আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের কচু আছে যেমন মান কচু ওল কচু পানি কচু সার কচু ইত্যাদি তা আমরা আজকে মূলত সার কচু নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এই কৃষি প্রধান দেশের জন্য কৃষকরা যে কতটা কষ্ট করে তা আপনারা ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না এই কচু চাষের জন্য মাঝারি নিচু জমি থেকে উঁচু জমি ভালো বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই কচু চাষ করে থাকে এবং তারা অনেক কষ্ট করে এই ফসল ফলায় ফলানোর পর যদি ভালো মতো দাম নাই পায় তখনই কৃষকরা হয়রানির মুখে পড়ে